hello students so we have studied visualizing of nation and there we have seen that nations were visualized as allegories where allegory of france was marian and allegory of german was germania so germania became the allegory of german nation here in the picture of germania we will find many symbols like sword uh, herbs of a tree oak leaves tricolor flag or uh, sun rays here in the corner we can see uh, the broken chains which is the symbol of fred so what are the symbols mean we can see in this table uh, attributes are broken chains the broken chains there shows being fred that that is the symbol of freedom breastplate with eagle here in the symbol we can see that there is a breastplate where in, uh, eagle's picture is uh, there as a symbol so breastplate as a symbol uh, breastplate with eagle so that is a symbol of german empire and german strength strength crown of oak leaves we have studied before that oak is the heroism tree sword the sword here is Uh, symbolizing that we are ready to fight we are active enough to fight for our freedom now olive branch around the sword that olive branch around the sword means willingness to make peace we are ready to fight but we have a willingness to make peace red black and gold tricolor the tricolor flag means uh, that is the flag of liberal nationalist in 1848 which was uh, further banned by dukes of the german states german states ke dukes ne us flag ko kya kiya tha ban kar diya tha later on and rays of rising sun means beginning of a new era so this was all about germania and the symbols their meaning and uh, the next topic we are reading is nationalism and imperialism what is nationalism we all know that uh, nationalism in hindi it means desh bhakti a sentiment of a uh, sentiment for our nation emotions for our nation to be loyal with our nation by the last quarter of 19th century 19th century ke last quarter mein last quarter that means 1875 to 1900 kya hua tha nationalism no longer retain its idealistic liberal democratic sentiment matlab nationalism jo ek sentiment tha wo itna ideal nahi raha tha of the first half of the century jitna ki first half century mein tha but become a narrow creed With limited ends, but एक नैरो क्रीड बन गया था एक नैरो वोटिंग ऑब्जेक्टिव बन गया था क्रीड मीन्स टू वोट जिसका कोई लिमिटेड एंड था इस आइडिया का लिमिटेड ऑब्जेक्टिव थे ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट ऑफ ईच टॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वॉर यहाँ पर क्या हुआ था कि नाइनटीन सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में जो भी नेशनलिस्ट थे जिनमें अभी भी जो भी एक्टिव ग्रुप थे जो अभी भी फ्रीडम पाना चाहते थे वो यूरोप के कुछ स्टेट्स भी अलग होना चाह रहे थे एंड वो कभी भी एक दूसरे के साथ वॉर कर सकते थे इन द इन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रीडम द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्परेशन ऑफ द सब्जेक्ट पीपल्स इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन एम्पोरियलिस्ट एम्स अब यहाँ पे क्या होगा कि जो मेजर यूरोपियन पावर्स थी यूरोप में बहुत सारे स्टेट्स थे यूरोप की जो मेजर पावर्स थी सबसे बड़ी बड़ी पावर्स थी उन्होंने लोगों के नेशनलिस्ट के इन सेंटिमेंट्स का फ़ायदा उठाकर उनको किस में लगाया टू फर्दर देयर ओन एम्पेरियलिस्ट एम्स उनको अपने एम्पेरियलिस्ट एम्स में लगाया नाउ व्हाट इज एम्पेरियलिज्म एम्पेरियलिज्म मींस टू एक्वायर सम अदर नेशन और अदर स्टेट इन आर बाउंड्रीज विद द फोर्स ऑफ अ मिलेटिया आर्मी मिलिट्री हमारी पावर को यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं किसी और स्टेट को अपने स्टेट की बाउंड्रीज में एक्वायर कर रहे हैं उस पर कब्जा कर रहे हैं सो so, यूरोपियन की जो मेजर पावर्स थी उन्होंने नेशनलिस्ट की जो ये एस्पिरेंट ये सेंटिमेंट्स थे नेशनलिज्म के उनको इस तरीके से यूज़ किया द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज़ द एरिया कॉल्ड बल्कन्स नाउ 
बल्कन्स एक बहुत मोस्ट सीरियस सोर्स था बल्कन्स एक एरिया था यूरोप में जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी जनरली वी कैन सी हर जो अभी रोमेनिया बल्गेरिया अल्बेनिया ग्रीस मेजडोनिया क्रोशिया बोस्निया हर्जगोविना स्लोवेनिया सर्बिया एंड मॉन्टेनिग्रो ये सारी कंट्रीज जो अभी हैं जो अलग अलग नेशन बन चुके हैं ये सभी एक बल्कान एरिया के अंदर आता था ओके सो so, बल्कान एक रीजन था जहाँ पे जोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन थे और वहाँ पर ये सभी स्टेट्स इंक्लूड होते थे जो कि तब तब उनको क्या बोला जाता था स्लाव बोला जाता था क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज स्लाव थी द लार्ज पार्ट ऑफ बल्कन्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर बहुत बड़ा पार्ट बल्कन्स का ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था द स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन बल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर एंड मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोजिव ये जो बल्कन रीजन था ऑटोमन एम्पायर का जो पूरा रीजन था उसके कब्जे में था उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया मतलब वो धीरे धीरे टूटता चला गया और टूटा किस लिए वहाँ पे बल्कन्स में जो रहने वाले लोग थे उनमें बहुत ज़्यादा क्या हो गया था डिस्टिंगटिव वहाँ की लैंग्वेजेस थी सब लोग अलग अलग थे और सभी चाहते थे कि हम लोग को एक अलग नेशन स्टेट घोषित कर दिया जाए ऑल थ्रू द नाइनटीन सेंचुरी ऑटोमन एम्पायर हैड सो टू स्ट्रेंथन इट सेल्फ थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म्स पूरी नाइनटीन सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर ने क्या कोशिश की थी कि हम अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे अपने आप को ताकतवर बनाएंगे एंड किसके थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म्स इंटरनल रिफॉर्म्स मतलब अपने आप में चेंजेस ला ला कर और मॉडर्नाइजेशन को एडमिनिस्ट्रेशन uh, बनाकर उन्होंने कोशिश की थी कि ऑटोमन एम्पायर पूरा खड़ा हो बट विथ वेरी लिटिल सक्सेस लेकिन इसमें भी उन्हें बहुत कम सक्सेस मिली वन बाय वन इट इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस एक एक करके पूरा ऑटोमन एम्पायर का जो यूरोपियन नेशनलिस्ट थे ऑटोमन uh, एम्पायर की जो यूरोपियन स्टेट्स थे वो एक एक करके टूटते चले गए अब उसके कंट्रोल से निकलते गए और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया ओके द बल्कान पीपल्स बेस देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स और नेशनलिटी एंड यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट बट सब्सिक्वेंटली वीन सब्जेक्ट सब्जुगेटेड बाय फॉरिन पावर्स बल्कान पीपल ने क्या कहा उन ये कैसे प्रूव किया उन्होंने हिस्ट्री का रीज़न दे के ये प्रूव किया कि हम लोग पहले एक इंडिपेंडेंट नेशनस ही थे लेकिन हमें फॉरिन पावर्स ने क्या किया था अपने आप में अपने इन्फ्लुंस में लेकर अपनी पावर दिखा के हमें वापस से स्लेव बना दिया था हैंस द रिबिलियस नेशनलिस्ट इन द बल्कन्स थाट ऑफ देयर स्ट्रगल्स एज अटैम्प्ट टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस इसलिए बल्कान में रहने वाले जो नेशनलिस्ट थे जो कि स्ट्रगल कर रहे थे अभी भी तो उन्होंने हिस्ट्री को वो अटैम्प्ट माना कि वो अटैम्प्ट थे हमारे इंडिपेंडेंस के और फिर से हमारी जो लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस है उसको जीतने की कोशिश की एज द डिफरेंट स्लेविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस जितनी भी स्लेविक नेशनलिटीज थी मतलब बल्कान्स में रहने वाले जितने भी एरियाज थे उसमें स्लेव लैंग्वेज बोली जाती थी तो स्लेविक नेशनलिटीज जितने भी थी उन सभी ने स्ट्रगल किया कि हम अपनी अलग आइडेंटिटी बनाएं और इंडिपेंडेंस को ले लें द बल्कान एरिया बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट अब बल्कान एरिया कॉन्फ्लिक्ट uh, एक बड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट का बड़ी सी लड़ाई का एक एरिया बन चुका था बल्कान स्टेट्स वर फायरसली जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स जो बल्कान एरिया के अंदर वाले स्टेट्स थे वो भी एक दूसरे से जेलस थे और वो खुद चाहते थे कि हम अपनी स्टेट्स की बाउंड्री दूसरे स्टेट से मिला के हम हमारे स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा बाउंड्री में बना सकें मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बल्कन्स आल्सो बिकम द सीन ऑफ बिग पावर रेवलरी अब मैटर्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुके थे और ये जो बल्कान एरिया था ये बहुत बड़ी रेवलरी बहुत बड़ी रेवलरी का सीन बन चुका था मतलब कि बल्कान एरिया के ऊपर भी अब दूसरे देश लड़ने लगे ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज इंटेंस ट्राइवलरी अमॉन्ग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नवन एंड मिलिट्री माइट इसी पीरियड में दूसरी जो यूरोपियन पावर्स थी उनमें भी ट्रेड और कॉलोनीज को लेके 
बहुत बड़ी राइवलरी थी तो ये राइवलरीज जो थी अब क्या होगा कि बलकान एरिया जो है वो एरिया वहाँ के जो नेशन स्टेट्स हैं वो खुद अलग अलग होने उनमें भी राइवलरी है और इसका फ़ायदा कौन उठाएंगे बलकान एरिया के आसपास की बाउंड्री में रहने वाले नेशन स्टेट्स जैसे कि दिस राइवलरीज वर वेरी एविडेंट इन द वे बलकान प्रॉब्लम अनफोल्डेड ईच पावर रशिया जर्मनी इंग्लैंड ऑस्ट्रो हंगरी रशिया जर्मनी इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रो हंगरी ये सभी पावर्स ने वर्क कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर बलकान मतलब वो सभी बलकान एरिया के ऊपर अपनी पावर अपनी पावर का इन्फ्लुएंस करना चाहते थे उनको अपने नेशन स्टेट में मिलाना चाहते थे क्यों क्योंकि बलकान के स्टेट तो वैसे ही अलग अलग हो चुके थे तो अब ये जो बड़ी बड़ी पावर्स थी रशिया जर्मनी इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी इन सब ने कोशिश की कि हम अपनी बाउंड्रीज में इन एरियाज को मिला लें एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया दिस लेड टू द सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड और इसी रीजन की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर का प्रोक्लेमेशन हुआ सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन था बल्कान एरिया कौन कौन से नेशंस थे उसमें इन्वॉल्व रशिया जर्मनी इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रो हंगरी मेनली उसमें इन्वॉल्व थे ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट the uh, nationalism and imperialism we have seen what nationalism means and what imperialism means so we are seeing here a map jahan pe uh, upar agar hum dekhe to angels hain jo ki freedom ke flags lekar khade hue hain niche yahan pe uh, jab is map mein hum uh, niche ki side dekhenge to globe ke upar british rule chal raha hai this this is all signifying that british rule over the world once time ओके नेशनलिज्म अलाइन विद एम्पेरियलिज्म अब ये जो नेशनलिज्म था मतलब देशभक्ति की भावना एम्पेरियलिज्म के साथ जब चेंज हो रही थी लेड यूरोप टू डिज़ास्टर इन 1914 यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था कब 1914 में बट मीन वाइल मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज बाई यूरोपियन पावर्स इन द नाइनटीन सेंचुरी बिगेन टू अपोज एम्पेरियल डोमिनेशन अब इसी साथ इसी के साथ में क्या हुआ था कि बहुत सारी यूरोपियन पावर्स ने जिनको भी एम्पेरियल डोमिनेशन के थ्रू कॉलोनाइज कर लिया था अपनी कंट्री में मिला लिया था वो सारी कंट्रीज उनके अपोजिशन में खड़ी होने लगी जहाँ पे उन्होंने एम्पेरियल डोमिनेशन किया था मतलब एम्पेरियलिज्म यूज़ करके उनको एक्वायर कर लिया था द एंटी एम्पेरियल मोमेंट्स दैट डेवलप्ड एवरी वेयर वर नेशनलिस्ट इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स जितने भी एंटी एम्पेरियल मोमेंट्स थे जो हर जगह डेवलप हुए थे वो नेशनलिस्ट थे और इसी सेंस में थे कि हम अपनी एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स को क्रिएट करेंगे एंड वर इंस्पायर्ड बाई अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी किसके द्वारा इंस्पायर्ड थे वो कि कलेक्टिव नेशनल यूनिटी बन बन जाए फॉर्स इन कन्फर्मेशन विद एम्पेरियलिज्म और बिल्डअप हो किसके कन्फ्रंटेशन के साथ एम्पेरियलिज्म के कन्फ्रंटेशन के साथ यूरोपियन आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म वर नो वेयर रेप्लीसीटेड अब जो नेशनलिज्म के यूरोपियन आइडियाज थे वो कहीं पे भी वैल्यू नहीं रखते थे फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म हर नेशन स्टेट का अपना एक स्पेसिफिक नेशनलिज्म रूल्स होते थे अपने एक स्पेसिफिक नेशनलिज्म आइडियाज होते थे बट द आइडिया दैट सोसाइटीज शुड बी ऑर्गेनाइज इन टू नेशन स्टेट्स सो सभी सोसाइटीज को अलग अलग नेशन स्टेट घोषित किया जाए कैम इन टू एक्सेप्टेड एज अ नेचुरल एंड यूनिवर्सल ये एक यूनिवर्सल आइडिया बना था और एक्सेप्ट किया गया था सो so, यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड होता है वी कैन सी सम क्वेश्चन हेयर स्टूडेंट्स आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर ब्रीफली यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू राइट दिस इन योर नोटबुक ऑल्सो कीप स्टडिंग